Cuando creamos un objeto visual en Power BI de escritorio, el tamaño de la letra de la fuente es de 8 puntos por defecto, con lo cual si observamos lo que es la matriz que tenemos aquí, puede ser un tamaño de letra bastante pequeño. No obstante, lo podemos cambiar y la manera clásica es simplemente seleccionar lo que es la matriz e ir seleccionando cada parte de lo que es en este caso esta matriz e incrementando su letra. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero el encabezado de columna, vengo, yo veo que aquí tengo estas tres secciones seguidas, encabezado de columna, encabezado de fila y valores. Si yo despliego las opciones de encabezado de columna y voy a tamaño y le digo, bueno, un tamaño de letra 12, pues vamos a ver que en efecto lo que es el encabezado me lo está poniendo en un tamaño de letra mucho más grande. Sin embargo, lo que es esta parte donde tengo los encabezados de filas y los valores no se cambian, por lo tanto debo cambiar uno por uno en cada una de estas secciones. Además, si creo una nueva matriz, creo una nueva tabla o cualquier objeto visual, debo cambiar manualmente cada parte si es necesario al tamaño de fuente que deseo. La pregunta que surge entonces es, ¿no existe una manera de que por defecto quede un tamaño de fuente general para todos los objetos visuales? Ok, eso es lo que vamos a tratar a continuación. Hola, hola, recibe un cálido saludo de mi parte, te habla Miguel Caballero y bienvenido a esta sesión número 30 de la serie Power BI y más. Una serie en la que tratamos diversos temas de Power BI, desde lo que son características de versión preliminar, vamos viendo algunos conceptos básicos, algunos trucos, entre otras funcionalidades. El día de hoy vamos a tratar precisamente el tamaño de la fuente. De hecho, hemos visto que en el caso de una matriz debemos cambiar cada parte de ella de forma individual para poder obtener un tamaño de letra más grande o más pequeño dependiendo de la necesidad. No obstante, esto puede ser una tarea tediosa, ya que si por ejemplo voy a agregar acá lo que sería otra matriz, entonces pulso clic en un área en blanco del canvas, del lienzo, voy aquí y voy a decir nuevamente ingresos y voy a decir ID de cliente, lo voy a cambiar por una matriz. Vemos que en este caso los valores por defecto siguen siendo de este tamaño de fuente que en este caso es bastante pequeño. Vemos que es de 8 puntos, mientras que a pesar de que yo aquí al principio cambié lo que son estos encabezados por un tamaño de letra más grande, pues en este momento no se ha quedado de esta manera para este nuevo objeto visual. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer en este caso para que por defecto todo objeto visual, toda matriz nueva que cree, toda tabla nueva que cree, quede con un tamaño de fuente que yo determine? Por ejemplo, este tamaño de letra de aquí puedo considerarlo óptimo, que sería un tamaño de letra 12 y no de 8, con lo cual se va a ver un poco más claro los distintos datos. Bien, esto es posible gracias a los temas, que es una funcionalidad que aún está en característica versión preliminar, que ya está disponible desde la actualización de septiembre del 2017. Por lo tanto, ya podemos hacer uso de ella y es precisamente esto lo que nos va a ayudar a darle un tamaño de letra, un tamaño de fuente por defecto a todos los objetos visuales de manera global. Ok, para ello debemos tener habilitado entonces lo que sería esta parte de temas. Aquí lo podemos observar. Yo aquí ya lo tengo habilitado, pero como es una característica de versión preliminar, debe ser habilitado en primer lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un proceso sencillo, ya que lo que vamos a hacer es ir a la pestaña archivo. Una vez allí, vamos a opciones de configuración y acá vamos a seleccionar el comando opciones. Una vez hecho esto, se despliega este cuadro de diálogo y aquí lo único que debemos hacer es buscar la sección de características de versión preliminar. La vemos que tenemos aquí, pulso clic allí. Vemos que tenemos varias opciones. En mi caso, ya yo la tengo habilitada. Fíjense cómo la segunda opción dice temas personalizados para los informes. Uno lo selecciona, aceptar y esto nos va a pedir que reiniciemos el Power BI. Simplemente lo cerramos, lo volvemos a abrir y ya nos debe aparecer en esta parte lo que sería este comando de temas. El tema básicamente nos va a permitir, por medio de un código, indicar cuáles son los colores por defecto que queremos manejar, cuál es el tamaño de letra que queremos manejar y en general prácticamente todo lo que tiene que ver con la parte del diseño de lo que es la parte visual de Power BI en escritorio. ¿Ok? En este caso, el código que se utiliza para crear este tema es un código JSON, que es un JavaScript Object Notation. Es, en primer lugar, la, la introducción de esto es bastante sencilla, pero aquí no nos vamos a meter todavía en este tema. Simplemente vamos a utilizar un código predeterminado para cambiar la letra. ¿okay? En este caso, se los voy a mostrar que lo tengo aquí simplemente en un blog de notas. Vemos que todo este es el código. Bien, y como podemos ver aquí, me está indicando que todas las fuentes 
van a ser de 12 puntos. Y fíjense ustedes acá en esta parte, aquí que estoy resaltando, dice que font size, precisamente el tamaño de la letra, es de 12. Yo aquí lo puedo modificar por el tamaño de letra que yo necesite. Por ejemplo, voy a decir en este caso que puede ser de 14. Entonces yo me puedo posicionar aquí, 14, y le voy a dar en guardar. Muy bien, aquí le doy en guardar. Esto es lo que necesitamos hacer. Este archivo lo puedes descargar en la descripción del video. Ahora bien, algo importante a señalar aquí es que solamente se está jugando con el tamaño de la fuente. No estamos cambiando colores ni ningún otro aspecto. Por lo tanto, cuando uno no está tocando esos elementos, los que quedan son los valores predeterminados. Entonces, no nos debemos preocupar por esos otros detalles. Entonces, te le di guardar. Voy a cerrar por acá. Voy a ir a la carpeta donde tengo precisamente este archivito. Y le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner fuente 14 dice punto json como podemos ver aquí le voy a poner el 4 ahora sí punto 14 enter listo ya con esto voy a ir nuevamente a lo que sería mi power bi y qué vamos a hacer simplemente vamos a ir aquí a cambiar temas seleccionamos la primera opción de estas que se despliegan importar tema pulsamos clic allí y lo vamos a ubicar en lo que sería nuestro computador en este caso yo lo tengo aquí vemos fuente 14 punto json que es el formato necesario para los temas y voy a pulsar clic en el botón abrir y vemos cómo de manera inmediata todos los tamaños han cambiado bueno aquí ya me ha confirmado que se ha importado correctamente o simplemente voy a dar clic aquí en cerrar y vemos cómo ahora sí todos los tamaños han quedado de manera correcta con el tamaño de letra 14 por defecto para cada uno de los elementos entonces si yo agrego una nueva matriz pongo ingresos TOT y pongo ID de producto Vemos que ahora sí mantiene ese tamaño de letra y todo lo demás permanece constante. Entonces, para hacer esta actividad, debes descargar este archivo en la descripción del video y modificar el tamaño de letra aquí. A lo demás no le vas a hacer absolutamente nada, solamente aquí el tamaño de letra, si lo quieres en 10, si lo quieres en 12, lo guardas y simplemente lo importas al archivo con el que quieres trabajar. Y listo. De esta manera podemos cambiar lo que es el tamaño de fuente global en Power BI Desktop. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede ser de interés, relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.